Bila kita nak mendirikan negara, nak buat satu rumah. Kalau semua tukang buat tiang, tak jadi rumah. Mungkin ada yang buat lantai, ada yang buat dinding, yang buat atap. Semua pakar buat tiang belaka. Tak jadi rumah lah. Mesti ada yang berbagai lapangan. Dengan sebab itu, kita mengharapkan kalangan ilmuwan, kalangan mahasiswa, bukan saja mereka untuk dapat ijazah, mereka untuk dapat ilmu mengikut bidang masing-masing lapangan masing-masing betul-betul pakar dalam lapangan masing-masing untuk berkhidmat dalam masyarakat ha? itu tujuan yang penting untuk mendapatkan mesej kita sebagai ilmuwan dalam masyarakat bukan untuk dapat ijazah saja bahkan orang-orang barat mereka menghantar orang mereka buat riset ke seluruh dunia mereka buat riset ni untuk negara mereka boleh buat riset segala kajian yang dibuat bagi pada negara ini orang barat orang barat ni belajar daripada Islam orang Islam dulu sebenarnya orang barat tak tahu tamadun-tamadun ini kita kena sedar siapa yang buat hospital dulu orang Islam siapa yang buat bank dulu orang Islam siapa yang pandai guna cek dulu orang Islam siapa yang pandai berkala air bersih orang Islam di sini menandakan perlunya peranan profesional bila kita minta orang empat cawangan-cawangan tentukan calon pengkat dulu bila letak calon semua ustaz arwah ustaz hadir kata kalau nak buka pondok sesuai lah calon-calon ni <laughs> semua untuk guru berdaka ha, kerana kita kena ada ahli ekonomi kena ada engineer ada macam-macam perlunya kalangan profesional mempelbagaikan kepimpinan secara kolektif nak cari seorang individu yang punya semua itu tak mungkin maka perlu pimpinan secara kolektif ha, maka dikumpulkan nah, sebab itu Imam Ghazali dalam kitab Ahyak memakai ilmu parduain dan ilmu pardu kipayah pardu kipayah itu bukan sahaja semayang mayat orang Melayu seperti kipayah semayang mayat ha, ilmu pardu kipayah ini termasuklah ilmu perubatan, ilmu pertanian ilmu kejuruteraan, ini pardu kipayah bila Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu an cedera di medan perang Ahzab Nabi perintah dirikan khemah di halaman masjid untuk senang merawat untuk senang pergi melawat ini teori hospital dalam sejarah manusia Nabi kita tunjuk ini profesional ha? kemudian Sayyidah Al-Hamadani sebagai satu contoh bila dia pergi ke Baghdad banyak ramai bala tentera dia dibekalkan makanan zaman dulu guna duit dina duit dirham terlalu ramai ribu orang belanja ni sudah tentulah kena pikul duit yang berat ni duit perak macam-macam duit maka dia ambil kertas ditulis pada kertas dia beri pada tuan punya restoran supaya mengambil bayaran pada baitul mal ini muamalah cek yang ditunjuk oleh Islam ini permaisuri Harun Rashid Zubaidah mereka yang pergi haji ke Mekah dalam tahun 60-an masih ada lagi. Tulisan pada lori bekalan air di Mekah itu Ainu Zubaidah. Siapa Zubaidah ini? Zubaidah ini ialah permai sudah Harun Rashid. Yang menaja projek empangan di Hunen. Untuk mengumpulkan air bersih dibekalkan pada jamaah haji. Zaman Harun Rashid sudah ada bekalan air bersih melalui empangan. Ini tamadun Islam. Mesti ada pakar dia, ahli dia Yang buat ini 